Le match le plus court de ma carrière au foot en tant qu'arbitre a duré 1 minute 22. Alors que le coup d'envoi venait à peine d'être donné, en plein match, les lumières s'éteignent, on ne voyait plus rien, le néant absolu, tout était noir. Et du coup, mon premier réflexe en tant qu'arbitre, ça a été de dire à mon assistant d'aller immédiatement remettre son chrono à zéro pour aller enclencher sa montre. Pourquoi avoir fait ça Tout simplement parce que l'équipe locale a 45 minutes pour remettre la lumière en place. Si elle ne le remet pas en place au bout de 45 minutes, le match sera arrêté et il ne reprendra pas. Donc moi, pensant que le match allait sûrement reprendre et que c'était juste une, un problème d'alimentation assez rapide, j'ai gardé le temps au niveau de ma montre à 1 minute 22 en me disant on va reprendre le match. Mais voyant que euh, la lumière ne revenait pas, j'ai demandé à tout le monde de rentrer au vestiaire. À partir de ce moment-là, il y a eu une intervention euh, de techniciens pour essayer de régler la lumière. Sauf que sur les quatre lampadaires, il y en avait encore un qui ne marchait pas. Le problème, c'est que on avait en plus de ça des maillots qui étaient assez sombres. Donc si dans le quart du terrain manquant, euh, je ne pouvais pas voir correctement les actions, on n'allait pas jouer, c'était pas possible. Et donc, au bout des 45 minutes, nous avons vu que la lumière ne serait pas réallumée. Et nous avons donc arrêté le match de façon définitive. Donc, euh, je suis allé voir les deux équipes dans la vestiaire pour leur indiquer que le match ne reprendrait pas, conformément à la loi 1 sur le terrain. Et du coup, j'ai eu un rédigé un rapport racontant ce qui s'est passé. Et la commission a dit que le match était à rejouer. Donc, en tant qu'arbitre, nous, on relate juste les faits qui sont passés dans le match. Et après, c'est à la commission de décider s'il y a match gagné, match perdu, etc. Mais en tout cas, mon boulot a été fait puisque j'ai appliqué correctement la loi 1 des lois du jeu de l'IFAB.